Halo semuanya, Sawadi Kram. Selamat datang kembali di segmen Analisa. Kita juga sudah sangat kesel ya pada saat Putri Chandrawati selesai dilakukan pemeriksaan kurang lebih selama 12 jam. Itu kan dia selalu berusaha untuk menghindari wartawan. Bahkan aku lihat di sini nggak banyak media masa yang bisa menangkap kedatangan atau juga kepulangan dari Putri Chandrawati pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim khusus. Kalau aku lihat di sini ada yang berhasil mendapatkan gambar-gambarnya. Ini adalah dari TV One teman-teman. Jadi kalau Putri Chandrawati ini adalah di kedatangannya dia pakai baju hitam semua, pakai jilbab, pakai kacamata hitam, masker juga hitam, semuanya serba hitam dan langsung menghindar begitu aja. Uh, untuk bagian ini aja, uh, Putri Chandrawati itu termasuk kategori orang yang cukup cerdas ya, sangat cerdas bahkan untuk menghindari wartawan. Karena buat kalian tahu pada saat wartawan itu kan banyak banget, aku yakin ada ratusan lah yang mungkin postnya mereka tuh selalu ganti-gantian untuk posting uh, untuk uh, ngepost di sana menjaga satu sama lain. Misalnya di bagian pertama jam 8 pagi sampai jam mungkin sampai jam 5 sore satu wartawan, pokoknya nggak ada yang benar-benar kosong uh, di daerah tersebut agar tidak kelewatan momen seperti seperti ini. Tetapi Putri Chandrawati dia punya trik sendiri kan ya dengan cara yang seperti ini dan ini adalah menandakan dia bukanlah tipe orang yang lugu-lugu banget. Nah makanya aku juga heran pada saat uh, kuasa hukum dari Putri Chandrawati itu memberikan pemaparannya misal dari Kompas TV teman-teman ini dia mengatakan tentang alasan bahwa Putri Chandrawati tetap pada pendiriannya bahwa dia adalah korban asusila. Maksudnya korban asusila ini seperti apa ya? Karena kalau keterangan dari Kapolri kan, memang kasus ini motifnya adalah mengenai asusila. Asusila itu adalah pelecehan ataupun juga perselingkuhan. Tetapi kalau perselingkuhan kan ada dua kategorinya yang seperti aku bilang sebelumnya. Apakah uh, perselingkuhan sesama jenis ataukah yang heteroseksual seperti itu? Tetapi coba kita simak dulu apa yang dikatakan dari tim kuasa hukum Putri Chandrawati pada saat setelah selesai dilakukan pemeriksaan putrinya udah pulang begitu aja ini adalah keterangannya. Ibu PC juga menjelaskan mm -hmm. dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila. Ibu PC menjelaskan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Oke, okay. itu adalah BAP yang sudah disampaikan berita acara pemeriksaan. Jadi ditulis uh, verbatim oleh tim uh, penyidiknya. Kemudian kalau sudah oke okay, ditandatangani oleh Putri Chandrawati. Kita bahas deh lebih detailnya. Pelecehan ini sebenarnya gini teman-teman. Kalau aku lihat dari sini berarti dia tetap kekeh bahwa dia adalah korban pelecehan dari Brigadir Joshua. Logikanya begini, kalau memang itu adalah kebenaran, kenapa dong waktu awal e, mereka berbohong, sudah diakui, Ferdi Sambo juga sudah mengatakan merubah alibinya yang awalnya adalah pelecehan terjadi di rumah dinas, kemudian dipindah ke Magelang. Kalau memang benar ada pelecehan, kenapa itu terus dibohongi? Itu yang membuat kita bertanya-tanya, atas azas praduga tak bersalah, ya mungkin saja Putri Chandrawati benar mengatakan hal seperti itu. Tetapi kenapa kok harus berbohong begitu loh? Apa untungnya bagi mereka? Kalau seandainya ini adalah hubungannya untuk uh, menghindari framing-framing untuk kena pasal, kalau awal itu kan mereka melakukan kebohongan seperti itu karena ingin membuat skenario itu adalah pembelaan diri, ada aksi saling tembak-menembak. Apakah mengarah ke sana dan uh, kejadian itu adalah sebenarnya ini adalah yang menjadi perdebatan sampai saat ini teman-teman. Kenapa nggak jujur dari awal kalau seandainya lokasi pelecehan tersebut adalah di Magelang, kenapa harus berbohong gitu ke Jakarta. Makanya kita masyarakat umum juga nggak percaya begitu aja dengan ke pernyataan dari sejumlah orang yang sudah berkali-kali bohong. Nah, kemudian uh, pelecehan ini kan uh, kalau dari sini dia merasa dilecehkan, nggak tahu apakah fakta atau sekedar opini, dia dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Tetapi kan kalau kita lihat kronologinya yang disampaikan uh, dari majalah Tempo yang sudah membuat investigasi dan Kapolri juga sepertinya uh, sudah mengiyakan karena ada anggota DPR juga yang senada menyampaikan hal seperti yang disampaikan oleh majalah Tempo bahwa ada uh, kronologi diceritakan versi Magelang 
kuat ma'ruf itu sempat menegur Brigadir Joshua pada saat mau menyentuh Ibu Putri Chandrawati di ruang tengah. Katanya mau dibopong, dibentaklah sama si uh, kuat ma'ruf. Terus tidak hanya itu, kuat ma'ruf juga mengaku dia melihat uh, Brigadir Joshua mengendap-endap masuk mau ke kamar Putri Chandrawati. Kemudian teriak-teriak lah ya, uh, si kuat ma'ruf, woi ngapain woi? Enggak om, bisa dijelaskan, bisa dijelaskan. Itu kan bagian yang sudah... Kita bahas dan bagi aku itu gak masuk akal teman-teman. Bagaimana mungkin kok bisa seperti itulah ya. Tetapi kenapa Putri Sandrawati tetap kekeh pada isu ini? Ya seperti aku bilang bahwa menurut aku sih kalau dibilang adalah karena pelecehan itu sangatlah kecil sekali. Walaupun atas Aziz Praduga tak bersalah ada arah ke sana. Tetapi mungkinkah yang aku melihat keterangan dari kuasa hukum Brigadir Joshua yang mengatakan bahwa ya Brigadir Joshua ini dinilainya adalah telah melaporkan sesuatu hal ke Putri Chandrawati, entah itu sengaja atau tidak sengaja, uh, yang berhubungan dengan isu adalah mengenai uh, Ferdi Sambo menikah secara agama dengan perempuan lain. Itu adalah kalau dari uh, kuasa hukum Brigadir Joshua. Tetapi kalau dari kuasa hukum, mantan kuasa hukum dari Barada E, Diolipa mengatakan bahwa Ferdi Sambo itu adalah biseks. Gitu. Apakah ada juga dugaan bahwa si uh, Brigadir Joshua itu... Mungkin saja ketahuan ada pesan-pesan yang aneh atau foto-foto atau gambar yang tidak sengaja kemudian diinterogasi sama Ibu Putri akhirnya dia mengaku akhirnya mereka ribut dan hal tersebut terjadi karena kalau memang beneran terjadi perselingkuhan kita juga nggak bisa menutup mata dengan temuan fakta sekarang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka Putri Chandrawati adalah sebagai uh, tersangkanya adalah sebagai bagian dari pelaku pembunuhan berencana pasalnya adalah seperti itu kalau memang ada terjadi hubungan hubungan affair antara Putri dan juga Brigadir Joshua dugaannya seperti itu ya mana mungkinlah seorang kekasih tega menghabisi uh, orang yang disayanginya makanya uh, kalau dibilang ini pelecehan atau tentang hubungan antara Brigadir Joshua dan juga Putri Chandrawati ini cukup kecil peluangnya uh, potensinya dibandingkan dengan yang lain tadi adalah misalnya bahwa Putri Chandrawati mengetahui sesuatu hal yang awalnya mungkin Brigadir Joshua tidak mau memberitahu atau nggak sengaja tentang sesuatu hal perilaku dari Ferdi Sambo yang merusak harga dirinya kemudian tiba-tiba juga Putri Chandrawati meng, uh, membuat perencanaan kan membunuh uh, dia ya artinya ini mengarah ke sana juga teman-teman so I know you know what I mean mudah-mudahan ya nah kemudian juga kita juga ketahui ada dugaan yang sangat kuat kenapa Uh, ini juga mengarah ke sana, tidak ada hubungan perselingkuhan ataupun juga mengenai uh, dugaan pelecehan tersebut. Ini adalah analisaku lebih ke yang sesuatu hal yang merusak harkat dan martabat Ferdi Sambo karena ada peran juga Putri Chandrawati yang ikut merencanakan membunuh Brigadir Joshua. Ini kan ada dugaan bahwa video CCTV yang berasal dari rumah Ferdi Sambo, rumah pribadi ya, Aku menduga sangat kuat itu adalah palsu gitu. Ada framing-framing, ada editan-editan yang telah dilakukan. Tidak hanya dari uh, pengamatanku pribadi, tetapi juga dari narasi TV pun sudah membuat analisanya dengan analisa misalnya uh, cahaya matahari tidak sesuai dengan jam hasil kalibrasi apa maksudnya. Nah itu aku juga sama yakin bahwa tidak mungkin bisa mendapatkan data sekrusial itu yang berasal dari rumah pribadi uh, Ferdi Sambo, orang Putri Chandrawati aja. Jelas-jelas udah terkena pasal pembunuhan berencana Hukumannya juga bisa sampai hukuman mati Masih bisa bebas aja Kalau dibilang alasannya karena sakit Tapi kalau kalian cek ya Kalau alasan sakit itu Waktu diperiksa terakhir itu kan ya Itu sekitar 12 jam loh Artinya kan tubuhnya masih oke-oke aja Masih kuat-kuat aja Itu bisa menandakan Kalau 12 jam masih kuat diperiksa nggak ada alasan gitu ya uh, Ah, sakit itu ya, maksudnya sakit kalau orang-orang kecil ya, kayak orang-orang kecil kita biasa kayak rakyat jelata gitu, kita nggak datang dipanggil polisi dua hari seminggu tiga kali gitu juga bisa langsung jadi tersangka gitu, dan langsung digeruduk gitu, tetapi kok Putri Chandrawati kayak spesial banget gitu, terus juga ada potensi kabur nggak sih Anjas? ya adalah Putri Chandrawati gitu, dengan berbagai macam hal yang sudah terjadi bahkan uh, kalian juga tahu bahwa ada salah satu tersangka dari keterangan Kapolri, Kuat Ma'ruf juga sempat uh, melarikan diri dan kemudian ditangkap, ini nggak menutup uh, 
kemungkinan juga bahwa Putri Chandrawati akan melarikan diri. Ada juga tentang tidak kooperatif dan pe adakah percobaan untuk menghilangkan barang bukti? Jelas banget ini ada teman-teman. Karena aku yakin ya pada saat ini semakin lama Putri ini tidak ditangkap, tidak diamankan, itu pasti dia juga tidak akan tinggal diam. Dia pasti menyusun strategi, skenario, persiapan A, B, C, dan D, dan semuanya. Ya kita make sense saja lah untuk hal sesimpel ini aja. Misalnya adalah untuk uh, menghindari wartawan yang begitu standby wartawan Indonesia tuh luar biasa loh dedikasinya tuh 24 jam bisa ditungguin mereka ganti-gantian. Tapi Putri Chandrawati bisa uh, menghindari hal tersebut. Artinya dia ini cukup uh, ngerti bagian-bagian mana aja yang harus uh, diakali untuk uh, menuju sesuatu hal yang dia targetkan bersama. Mudah-mudahan ya polisi Indonesia juga fair gitu. Kalau memang uh, ada potensi-potensi ini harusnya memang segera ditangkap begitu. Karena kalau sudah ditangkap, itu kan komunikasi dia dengan pihak luar, orang-orang yang ngebantu, mungkin yang dugaannya masih setia dengan timnya Ferdi Sambo, baik itu dari dugaannya Oknum, ataupun juga dari Sipil, itu kan bisa ter... Uh, apa ya, ter... Kayak obstacle gitu deh, nggak terlalu bisa mudah komunikasi. Tetapi kalau masih bebas seperti ini ya gimana juga. Ada yang bilang bahwa Anjas dia kan masih punya anak satu setengah tahun, Anjas kasihan dong dan sebagainya. Well kita bisa lihat lah ya banyak kok tersangka juga mereka masih punya anak balita uh, yang masih kecil gitu tanpa bermaksud tidak punya empati. Atau juga mereka tetap ditahan. Boleh disebutkan siapa aja Anjas? Ya misalnya kayak almarhumah kayak Vanessa Angel itu pernah kan ditahan di Surabaya. Habis itu juga NG, terus juga masih banyak deh kalian boleh tuliskan di kolom komentar video ini siapa aja gitu perempuan-perempuan uh, yang pernah uh, te menjadi tersangka kemudian ditahan walaupun masih punya anak balita tuh banyak banget. Tetapi kenapa dengan Putri Chandrawati dengan track recordnya melakukan laporan palsu, kebohongan, itu aja udah banyak banget tetapi nggak dilakukan penahanan tuh aneh banget gitu. Ada apa? Apakah jangan-jangan ini ada deal-dealan dugaannya adalah bahwa... Uh, Ferdi Sambo, it's okay, akan tanggung jawab gitu, tetapi tolong jangan sentuh istri saya gitu, biarkan dia bebas ya, nggak bisa gitu, namanya juga hukum harus fair gitu, itu juga sama buat teman-teman yang kita juga aku ngebela Brigadir Joshua, kalau kalian tanya aku bela siapa, aku membela Brigadir Joshua karena dia sudah meninggal dunia dan dia adalah korbannya, tetapi pada saat kita membahas motifnya apakah yang disampaikan dari Kapolri adalah asusila, yang pertama adalah selingkuh, dan kedua adalah pelecehan, ya ada hal-hal yang mungkin dinilai cukup menjelekkan Brigadir Joshua ya mau nggak mau kita harus bahas juga teman-teman karena kan kita pada saat mendukung sesuatu hal kita tuh harus fokusnya adalah pada kebenaran bukan kepada individu nah kebetulan kebenaran-kebenaran yang selama ini kita temukan itu lebih supportnya adalah ke Brigadir Joshua begitu so I hope you understand what I mean mudah-mudahan kita bisa terus kawal kasus ini agar nanti di persidangan juga kita ngerti nih apa yang harus kita persiapkan ya mudah-mudahan ya akan segera selesai kasus ini dan langsung menuju ke persidangan agar nama baik Polri tidak semakin tercoreng gitu di Indonesia terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel youtube ini kabun kerap semuanya bye bye